Tumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Paano nga ba gamitin ang bagong hero na si Melissa? Sa Mobile Legends game na ito, pag-uusapan natin lahat ng skills niya at kung paano natin siya magagamit ng mas maayos. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Monster kill! Double kill! Sa laro na to, gold lane Melissa yung gamit ko, kaya ito yung emblem at item build. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Dahil marksman si Melissa, ibig sabihin ang priority pa rin natin sa early game is makapagpa-item muna. Pero dahil naka-inspire tayo at walang inspire yung katapat natin, kaya pwede tayo makipag-trade. Kailangan lang natin mag-ingat before 2 minute mark kasi sa red nag-start yung jungler ng kalaban. Flavor, they'd be the first ones to taste it. Your turn, Mo! <laughs> Didn't your mother ever tell you? Never get too close to needles. Maaga natin na pauwi yung Bea, kaya ibig sabihin madedelay natin siya. At dahil nga pababa yung rotation ng jungler nila, kailangan i-clear ko na agad yung lane para hindi niya tayo abutan. Pero dahil masyado sila magiging aggressive sa early game, kaya ito yung nangyari. Good girls avoid trouble? Well, I make it. Initiate retreat! Ha! 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 Need to stitch up their noisy mouths right away. Your turn, Mo! Somebody's got their stuff they pulled out! Ha! Hit! You have an enemy! Annoyances! Napatay natin yung Ruby, kaya ibig sabihin mas malaki na lalo yung lamang ko sa Beatrix. Pagdating naman sa mga skills ni Melissa, ang passive niya, magdidil siya ng mas malaking damage sa mga minions at sa mga summon units. Ang first skill niya naman, magdadash siya sa isang location tapos madadagdagan yung attack speed. Ito rin yung imamax natin sa kanya para mas mataas yung attack speed na ibigay ng first skill. Pagdating naman sa second skill niya, maglalapag siya ng dal sa isang location. Magdideal yun ng damage sa tatamaan, tapos maglilink sa kalaban. At kapag ginamit natin yung first skill, magdadash din yung dal na yun. Pwede rin natin ma-basic attack yung dal gamit yung minion attack. Ang advantage nun, kapag masyadong malayo yung target, pwede pa rin na tayo mag-deal ng damage. Isa pang advantage kapag merong nakalink sa second skill, tuwing nagbe-basic attack tayo sa dal, nababawasan yung cooldown ng first skill. Kaya kung mas mabilis yung attack speed natin, mas mabilis din yung cooldown ng first skill basta merong nakalink sa dal. Pagdating naman sa ultimate ni Melissa, maglalabas siya ng field sa tabi niya. Iuusog niya lahat ng kalaban palabas ng field tapos magdideal yun ng damage. Hindi rin pwedeng pumasok sa field yung mga kalaban kaya kapag dinikit natin yun sa wall, magdideal yun ng sunod-sunod na damage. At kapag nagdash tayo, susunod din sa atin yung field na yun. Imamaximize natin yung range ng second skill ni Melissa, kaya ito yung mangyayari kay Beatrix. Your turn, Mo! Launch attack! You have slain an enemy! Napatay natin yung Beatrix dahil inaatake natin yung Dal at nakalink pa siya doon, kaya pwede na rin tayong kumuha ng gold sa tower. Nasa turtle din yung mga kakampi niya kaya ibig sabihin walang gagang sa bottom lane. At dahil masyado pa rin siya magiging aggressive kaya ito yung mangyayari. Free. 
Napatayin natin ulit yung Beatrix kaya malaki na yung lamang natin. At dahil nga lamang tayo, isa sa mga nagiging problema, masyado tayo nagiging aggressive. Masyado ako magkufocus sa kill dahil nga lamang ako, kaya ito yung nangyari. Get ready! Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna sagutin yung isa sa tanong ng ating viewers. Shoutout sa'yo, The Panda. Ang tanong niya, anong mga mage bagay i-counter ang Radiant Armor or Athena? Ang Athena Shield, magandang i-counter yan sa mga Burst Mage Heroes. Yung Burst Mage Heroes, yun yung mga mage na kayang mag-deal agad ng malaking damage. Katulad ni Yudora, Parsa, Kagura, Kadita at marami pa. Yung Radiant Armor naman, magandang i-counter sa mga damage per second na mage. Katulad nila Eve, Kimi, Nathan, chang -Oh, at marami pang iba. Pero kailangan yung tandaan, kahit DPS yung damage ng kalaban, kung maliit naman yung HP nyo, hindi pa rin kayo tatagal sa magic damage na yun. Kaya ang nire-recommend ko pa rin para sa mga hero na maliliit yung HP, kahit damage per second pa yung magic damage ng kalaban, mag Athena Shield pa rin. Dahil kung hindi natin mapapaabot ng 8 stacks yung Radiant Armor, hindi rin natin mamamaximize yun. Or kung mapaabot man natin ng 8 stacks, maliit na agad yung HP natin. Pero ikaw, kanina tingin mo magandang i-counter ang Radiant Armor or Athena Shield? I-comment sa baba ang iyong sagot. At kung meron ka ring tanong, isama mo na rin at huwag mo kalimutan mag-subscribe. Hindi pa rin ako titigil sa pagiging agresib, lalo na papunta rin yung Angela sa lane ko. Dahil doon, kaya ito yung nangyari. My choice. Napatay ulit natin yung Bea at dahil nasa opposite side yung kalaban, kaya pwede tayong kumuha ng tower. At pagtapos natin makuha yung tower, magpo-focus muna ako sa pagpapa-item. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na tingin kong bagay kay Melissa. Dahil madali lang makaalis sa second skill niya, kaya kailangan natin ng attack speed at burst. Gumagana rin yung critical at mga item effects sa mga nalilink na hero, kaya maganda yung Wind Talker at Demon Hunter Sword. Wind of Nature naman pang counter sa mga physical damage na assassin or marksman. Pero pwede nyo pa rin palitan nyo ng ibang defensive item or attack speed item. Yung dalawang huling item pwede nating palitan depende sa sitwasyon. Pero kailangan nyo tandaan dahil bagong hero pa lang si Melissa kaya hindi pa natin agad masasabi kung ano yung best item sa at emblem na bagay sa kanya. Dahil mabubuo ko na yung dalawang core items natin kaya mayiging matapang ulit ako kaya ito ulit yung mangyayari. Masyado ako naiging matapang kasi malaki yung lamang ko sa gold. Pero mula dito, mag-focus na tayo sa objective sa kasatamang positioning. Dahil nga, marksman pa rin si Melissa kaya hindi dapat tayo basta-basta nagpapaabot sa kalaban. Isa-isa natin tutulungan yung kakampi natin na kumuha ng objective habang nagpa-farm tayo. Hurt 
ones to taste it. Your turn, Muddle! Namatay yung kakampi natin sa top lane pero dahil napatay din natin yung tamo sa bottom lane kaya pwede tayong kumuha ng objective. Tatlong physical damage yung lumapit sa atin at tatlong melee na rin. At dahil naka wind of nature ako tapos meron pa tayong ultimate kaya hindi sila basta basta makakalapit. At dahil nga napatay natin sila kaya dapat kumuha tayo ng objective. Just a small fight. Like playing house. An enemy has been slain. Wala na yung lord natin kaya kailangan hintayin natin yung next lord kung gusto natin matapos yung laban. Pero dahil iiwan nila yung third tower nila kaya pwede pa rin natin yung kunin. Regret had a 
flavor, they'd be the first ones to taste it. ever tell you never get too close to needles request backup well played business not my thing request annoyances you got me request backup request backup an ally has been slain Sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment pa lang sa baba sa subang guma ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.